ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബാസിത് അലി വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിലെ ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് സെൻട്രലൈൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചെട്ട് വീഡിയോസ് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എസ്റ്റിമേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാരപ്പറ്റ് വാളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ പ്ലാന് പ്രകാരമുള്ള ഒരു വീട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാരപ്പറ്റ് വാളി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും റൂഫ് ടോപ്പിൻ്റെ അറ്റങ്ങളിൽ വിച്ച് മീൻസ് നാല് അഡ്ജുകളിൽ എങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പാരപ്പറ്റ് വാൾ ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ ഒരു പാരപ്പറ്റ് വാൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ബ്രിക്ക് വേണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും പോകുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ സോ നമുക്കത് കണ്ടു നോക്കാം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഫോർ ദി പാരപ്പറ്റ് വാൾ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ലെങ്ത്തും പ്രൊഡക്റ്റും ഹൈറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണണം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടി സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഫിഗറിൽ അത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ വാല്യു നമുക്ക് ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല കാരണം എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വാളിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പാരപ്പറ്റ് വാൾ കൊടുക്കൂല പക്ഷേ അവിടെ മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഈ നാല് എഡ്ജുകളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പാരപ്പറ്റ് വാൾ കൊടുക്കുക സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പുതിയൊരു ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും എന്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഈ പാരപ്പറ്റ് വാളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകണം പാരപ്പറ്റ് വാളിൻ്റെ മാത്രം സെൻട്രൽ ലെങ്ത്ത് എന്ത് എന്നുള്ളത് സോ അത് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഒന്നും പടെ ക്ലാരിറ്റി വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ സെക്ഷൻസ് ഒരു രണ്ട് അറ്റത്തിൽ രണ്ട് വാളുകളുടെ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ഇതുപോലൊരു സെക്ഷന് ഇതിൽ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൽ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സെക്ഷൻസ് ഈ രണ്ട് വാളുകളാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സെക്ഷനോട് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ഇത് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വാൾ രണ്ട് വാൾ ഈ രണ്ട് വാളുകളാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ കൂടെ എന്ത് ഒരു വാൾ പോകുന്നുണ്ട് ഈ വാളായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് അതിൽ പോകണ്ട അതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി എന്താണ് ഇതാണല്ലോ പാരപ്പറ്റ് വാൾ പാരപ്പറ്റ് വാൾ ഒരറ്റത്തിൽ പാരപ്പറ്റ് വാൾ ഇത് ഈ ഒരറ്റത്ത് വരുന്ന പാരപ്പറ്റ് വാളാണ് ഈ പാരപ്പറ്റ് വാൾ സോ ഈ പാരപ്പറ്റ് വാളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സെൻട്രൽ ലൈൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സെൻട്രൽ ലൈൻ ഉണ്ടാകും സോ നമുക്കിനി കിട്ടേണ്ടത് ഈ വാല്യൂ ആണ് ഈ വാല്യൂ എന്ത് എന്നുള്ളത് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ രണ്ടറ്റത്ത് വരുന്ന പാരപ്പറ്റ് വാളുകളുടെ സെൻട്രൽ ലൈൻ കാണണം അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ കാണണം ഈ ഡയറക്ഷനും പാരപ്പറ്റ് വാൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ സോ അതിൻ്റെയും സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ത് എന്നത് കാണണം അതായത് ഞാൻ ഈ പ്ലാൻ ഒന്ന് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇതാണ് ഈ പ്ലാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വിച്ച് മീൻസ് ഈ ഔട്ടർ വാളുകൾ എന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പ്ലാനിൻ്റെ ഔട്ടർ വാളുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ എന്തുണ്ടാവുക നമ്മുടെ റൂഫ് കവർ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഈ റൂഫ് കവർ ഈ ഔട്ടർ ലൈനാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പുറത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഔട്ടർ ലൈനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഔട്ടർ ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണല്ലോ ചെറിയൊരു പോർഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ എന്തുണ്ടാവുക നമ്മുടെ പാരപ്പറ്റ് വാൾ ഉണ്ടാവുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ പാരപ്പറ്റ് വാൾ ഉണ്ടാവും സോ ആ പാരപ്പറ്റ് വാളിൻ്റെ വിച്ച് മീൻസ് ഇത്രയും പോർഷനാണ് നമ്മൾ പാരപ്പറ്റ് വാൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പാരപ്പറ്റ് വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വരയ്ക്കുന്നത് പ്ലാനാണ് ആ പ്ലാനിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് പാരപ്പറ്റ് വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലെങ്ത് എന്ത് എന്നുള്ള ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണിച്ചുള്ള പോർഷനാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത് സോ അത് കാണാ
ഇത്ര ലെങ്ത്ത് ഈ ബെഡ്റൂം വണ്ണിൻ്റെ വീതി സോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ പ്ലസ് എന്ത് വന്നു ഒരു വാൾ തിക്നസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ പ്ലസ് എന്ത് വന്നു ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് അത് എത്രയാണ് വന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് എന്ത് വന്നു ഒരു വാൾ തിക്നസ്സും പാടെ അപ്പം എത്ര വന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഷോർട്ട് വാളിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കൂടെ ഹാഫ് വാൾ തിക്നസ് എവിടെയും ഹാഫ് വാൾ തിക്നസ് എവിടെയും പാടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇത് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ പുതിയൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ കാണാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ രണ്ട് വാളിൻ്റെ ഔട്ടർ വാൾ ടു ഔട്ടർ വാൾ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ അല്ല ലെങ്ത്ത് ആണ് ഓക്കെ ഔട്ടർ പാരപ്പറ്റ് ടു ഔട്ടർ പാരപ്പറ്റ് ലെങ്ത്ത് ആണ് നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ദിസ് വാല്യൂ ഓക്കെ അതായത് ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന വാല്യൂസ് അതെങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ പുറത്തേക്കില്ലേ എന്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ റൂഫ് സ്ലാബിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എത്തേണ് റൂഫ് സ്ലാബിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് അത് നമുക്ക് രണ്ടറ്റത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാര്യം രണ്ടറ്റത്ത് ഇതേമാതിരി സെയിം പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ വരും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഫൈനൽ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഏതാണ് വേണ്ടത് ഈ സെൻട്രൽ ലൈനിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നമ്മൾ എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഹാഫ് വാൾ തിക്നസ് ഓഫ് പാരപ്പറ്റ് വാൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ടോട്ടൽ പാരപ്പറ്റ് വാളിൻ്റെ തിക്നസ് എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് അല്ലേ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പാരപ്പറ്റ് വാളിൻ്റെ ഔട്ടർ ടു ഔട്ടർ ആണ് നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ പാരപ്പറ്റ് വാളിൻ്റെ സെൻ്റർ ടു ഈ പാരപ്പറ്റ് വാളിൻ്റെ സെൻ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് മൈനസ് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ദിസ് വാല്യൂ എത്ര വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ചെയ്യണം സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ചെയ്യണം സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആൻസർ വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈ ഒരു അറ്റത്തിലെ പാരപ്പറ്റ് വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലെങ്ത് ടു ഈ പാരപ്പറ്റ് വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മുമ്പാട് നമുക്ക് എന്ത് കാണണം പാരപ്പറ്റ് വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലെങ്ത് എന്തെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണണം അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിങ്ങാണ്ട് വാലൂസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ഈ സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ഷോർട്ട് പാരപ്പറ്റ് വാള് ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് പാരപ്പറ്റ് വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത് ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ് പാരപ്പറ്റ് വാൾ കൂടെ നമുക്കിനി കാണണം സോ അത് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാളും ഈ ഒരു വാളുമാണ് ഞാനിവിടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വാളുകളായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് തമ്മിൽ ഔട്ടർ ടു ഔട്ടർ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണണം ഇനി ഔട്ടർ ടു ഔട്ടർ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് രണ്ട് സൈ
പാർപ്പറ്റ് വാൾ ടു ഔട്ടർ പാർപ്പറ്റ് വാൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആൻസർ വരും എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആൻസർ വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള പാർപ്പറ്റ് വാളുകൾ തമ്മിലുള്ള സെൻട്രൽ ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തെന്നുള്ളത് വിച്ച് മീൻസ് സെൻട്രൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ് പാർപ്പറ്റ് വാൾ എന്തെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ ടു ഒരു സൈഡിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക അടുത്ത സൈഡിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ചെയ്യുക സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആൻസർ വരും സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി സെൻട്രൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ലോങ് പാക്ക് പെറ്റോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ ഒരു പാർപ്പറ്റ് വാൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു പാർപ്പറ്റ് വാളിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആയി കണ്ടത് ഒരു പാർപ്പറ്റ് വാൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഷോർട്ട് പാർപ്പറ്റ് വാൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ല രണ്ട് ഷോർട്ട് പാർപ്പറ്റ് വാൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ രണ്ട് ലോങ് പാർപ്പറ്റ് വാളുകൾ ഉണ്ടാവും സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ലെങ്ത് ഓഫ് പാർപ്പറ്റ് വാൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സെവനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സെവൻ മീറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഡയറക്ഷനിലും ഒരു സെവൻ മീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി അതുപോലെ ലോങ് വാളിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പാർപ്പറ്റ് വാളുണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലും ഈ സൈഡിലും ഒരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിൻ്റെ പാർപ്പറ്റ് വാളുണ്ട് സോ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് സെൻട്രലെ ലെങ്ത് ഓഫ് ടോട്ടൽ പാർപ്പറ്റ് വാൾ എന്നുള്ളതാണ് സോ അത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ വാല്യൂവും ഈ വാല്യൂ പാടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ലെങ്ത് ഓഫ് പാർപ്പറ്റ് വാൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു മീറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ മീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആൻസർ വരും സെൻട്രൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കിടക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് തേർട്ടി വൺ മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഓക്കെ ടോട്ടൽ വാളുകൾ നമ്മൾ ഒറ്റ വാളായിട്ട് അസൂം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ വൺ എടുത്തു നമ്മൾ ഇനി ബ്രഡത്ത് ബ്രഡത്ത് എത്രയാണ് എത്ര ബ്രഡത്തിലാണ് നമ്മൾ പാരപ്പറ്റ് വാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ബ്രഡത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതി ഹൈറ്റ് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് പാരപ്പറ്റ് വാൾ ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഈ സ്ലാബിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ പാരപ്പറ്റ് വാൾ ചെയ്യണത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് എഴുതി സോ ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഫോർ ദി പാരപ്പറ്റ് വാൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ്സ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാർപ്പറ്റ് വാൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് സോ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ സെൻട്രൽ ലെങ്ത് അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത് ഔട്ടർ പാരപ്പറ്റ് വാളുകളുടെ സെൻട്രൽ ലെങ്ത് മാത്രം എടുക്കുക അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഹൈറ്റും വെച്ച് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ഈ വാല്യൂ കാണുമ്